Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah her şey konusunda güzel davranmayı emretmiştir. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُنْ قِتْلَ Öldürmeyi hak etmiş bir insanın öldürüleceği zaman bile onu güzel bir şekilde öldürün. وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُ الذِّبْحَ Bir hayvan keseceğiniz zaman onu da güzel bir şekilde kesin. وَلْيُحِبَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ Hayvanı keseceğiniz zaman bıçağınızı iyi bileyin. Hayvanı mümkün mertebe elinizden geldiği kadar rahat ettirmeye çalışın. Yani can alırken bile güzelliği emreden bir dini mensubuyuz biz. Mutlaka bu bir ayet-i kerimeye dayanıyordur. Şu an bizim aklımıza gelmedi ama... Evet ben şimdi bu... <gülüyor> Onu haftaya şey yapalım. Hı. Şimdi acele etmeyelim de... O şeyde Allah rahmet eylesin İsmet Sungur Bey vardı. Hukuk fakültesi profesörlerinden. Ben arada sırada giderdim mukayeseli hukuk kürsüsü. O da çok güzel sohbetler yapardı İstanbul Müftülüğü'ndeyken. O da hayvanları çok severdi. Ee, hay- hayvan hakları diye bir kitabı vardır. Belki görenleriniz olur. Ben oraya bir bölüm yazmıştım o zaman. Ama o zaman biz Kur- Kur'an ve sünnet konusunda pek bilgimiz olmadığı için <gülüyor> o kitaplarda ne varsa onlar yazmıştık. Şimdi inşallah bir bakarız hafta içerisinde. Bu şeyi de söyleyeyim yalnız. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani bu öldürülmeyi hak etmiş kişi dediği bu şahıslara bırakılmış olan bir olay değil. Hani bir kısas sonucunda öldürülmeyi hak etmiş Devlet savaşta bile öldürülecek. Veya savaştayken öldürülebilecek bir yoksa kendimizce birisini yargılayıp tamam sen öldürülmeyi hak ettin ama gel seni güzel güzel öldüreyim diye. Mesela şey yavaş, yani. savaşın dışında zaten <gülüyor> öldüremez. Onu özellikle evet. şey yapar. Evet. Yani ölümü hak etmiş birisini bile hani eziyet çekerek öldürmek yoktur bizim dinimizde. Tamam.